हाय गाइस रिएक्शन का रिएक्शन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं वो वीडियो का नाम है द स्टोरी ऑफ ए लॉस्ट वॉलेट इन इंडिया ठीक है और इसके ऊपर पहले से रिएक्शन हो रखा है क्योंकि हम रिएक्शन का रिएक्शन चैनल है हम जो पहले से रिएक्शन बन चुके हैं यानी फॉरन जो इंडिया के बारे में जो वीडियोज है उनको देखते हैं हम उसके ऊपर से रिएक्ट करते हैं कि उन्हें कैसे लग रही है इंडिया की वीडियोज ठीक है सो ये जो ये जो चैनल है वो है स्ट्रेंजर्स फ्रॉम कोरिया सो ये कोरियन कोरियन लोग हैं जो कि इंडिया की वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं तो देखते हैं कि इनको कैसा लगता है हमारी इंडिया की वीडियो देख के इन कोरियंस को सो चलो यार शुरू करते हैं हाँ उससे पहले यार प्लीज यार हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना ओके रिएक्शन का रिएक्शन यूट्यूब चैनल को और इस टाइटल है कोरियन रिएक्ट टू इंडिया द स्टोरी ऑफ लॉस्ट वॉलेट इन इंडिया ठीक है तो इसको शुरू करते हैं Welcome back, guys. I'm Saul. I'm Jim. We are strangers from Korea. Korea. So today we are back mm -hmm. with another reaction video, and some of you might have uh, noticed the flowers. Uh, maybe some flowers can be shown mm. in the <laughs> screen, but it's it's something app for my business. So <laughs> sorry for uh, this. And someone also asked, "What's the monitor there?" Yeah, it's, it's, it's my monitor. Yeah, <laughs> I use it for my work. So <laughs> so so please. We we couldn't find some place for recording, so, uh -huh. so this is what we have uh -huh. now. So, this oh, is sorry. his office. Oh, yeah. I like this place. Yeah. yeah. So okay. So today we have very special video. Mm. It, it's a it's a story. Mm. It's a story. Real one story. a real story. Mm. The title, the name of the story is a story of a lost wallet in India. Mm. So one, it's it's a it's a story about one American man experienced mm -hmm. in India. Mm -hmm. He lost his wallet, I guess, mm -hmm. in India. So I wonder what this story is about. Mm -hmm. So okay, let's watch this. It's a short video, so mm -hmm. let's watch this. I was in India and I was teaching a, a course on leadership in India. And I, this is a slum, so they call it in India. I I got back to the to the. To the uh, to the hotel, I realized I didn't have my wallet. The minute you think you know everything, at that moment you know nothing. And so I was in India and I was teaching a, a course on leadership in India and I, I, I had gone to this, this, this uh, university and I had spoke there and after I left, I, I got back to the, to, the, to, the, uh, to the hotel, I realized I didn't have my wallet. And so I called the hotel and I said, can you please bring the car back? They have my wallet. And they said, I'm sorry, sir, we don't have a car. That was a taxi. And so they tried calling the taxi company. Nobody answered the phone. They tried again and nobody answered the phone. And I became a little cynical. Okay. I went from hopeful to skeptical to cynical. And I started thinking the worst of people. And of course, they said, well, my, my wallet is gone. By midnight, they called and said, we're still trying. He's not answering the phone, the taxi cab driver. But at 2 in the morning, they called and said he answered his phone. His phone was off. He's coming back to your hotel with your wallet. Wow. So I get dressed and I run downstairs and a man meets me and the bellman translates in for me and, and I get my wallet and everything is in my wallet. Everything. My passport, my money, my credit cards is all there. And I reach into my wallet and there's $70 US. I ask the man through a translator, what do you make a month? He says about 2,500 rupees, which about, with that time, which is about $70 US. So I reach out and I say, let me give this $70 to you. This is my way of saying thank you. And the man says, no. I said, no, I don't think you understand. I have one month's salary for you. I want to say thank you. Here's $70. And the man says to the translator, no. And I said, there must be a translation problem here. <laughs> I'm talking about paying you. I'm talking about giving you a month's worth of your salary. One more time, he said, and this time he became a little visibly younger. He said, angry. He said, I told you no. I didn't bring you your wallet because I wanted a reward. I brought you your wallet because it's your wallet. Oh, it's good. Now, this may not sound like an incredible story, but think what would have happened if I had lost my wallet in a taxi in New York City or a big city anywhere in, in the world. Think about what a, the chances of me getting my wallet back. Think about it and be honest with yourself now. This is a slum, so they call it, in India. So I said to the man, what can I do to be thankful to you? What can I do to say thank you? He said, well, the next time you're in India, come to my house and have tea. Be my friend. Whew. 
Sometimes when you give, you get. Sometimes whatever goes around comes around. I didn't give that man a thing. He gave me a sense of purpose. He let me understand that there's hope in people and that you can believe in the humanity and the decency of people. And sometimes people just do things because of the right thing to do. It's really amazing story, right? Because, yeah. wow. Mm -hmm. Just uh, thinking about what if it happens in New York City? Or what, what if it's in Gangnam? Yeah, in Seoul. In Seoul. Mm. Like, mm. If I lost my wallet in a taxi in Korea, mm. I would just think, well, my wallet is gone. Mm. I have to buy a new wallet mm -hmm. and I have to get a new credit card. Mm. So I will just give up. But wow, this is really amazing. So. Mm. Oh, he he said this experience made him uh, to have hope in humanity. Mm. He can he can expect something good from people. That's really good because mm -hmm. nowadays people are really like selfish, right? Because and also people like people people can be really weak about money, money right? Yeah. yeah because but but uh, it's very surprising that he re rejected the money. The yeah, reward. it's it's money, right? Mm. Because, oh, uh, Be because he deserves the reward because he broke the wallet. Yeah, himself. yeah, yeah. In Korea, even it, there is even a law mm -hmm. that uh, if someone finds you your mm -hmm. lost wallet, mm -hmm. you have to give him mm -hmm. the money like about like 20 percent or something like that mm -hmm. there's a law for that like you have to you have like you are de you deserve to yeah. get money from the owner of the wallet mm. but because it's very difficult thing yeah uh, like that. without mm -hmm. like any reward mm -hmm. well, we usually think we need reward mm -hmm. for people to do good things mm -hmm. but he showed the man from the story mm -hmm. showed us that people can do good things without any rewards. Mm -hmm. It's, it's very expecting any rewards. Yeah, so. it's mm -hmm. really mm -hmm. nice thing for humanity. Yeah, wow. people can be nice. Yeah, we, sometimes we forget that, but people can be nice. And I thought it's just one case happened in India but after reading the comments yeah there were the video, there were lots yeah. of mm -hmm. comments mm -hmm. of people who have experienced the similar things in, in India, India. Yeah. Mm -hmm. like one of the comments said they lo like when they when he was a kid mm -hmm. he got lost of mm -hmm. his, he lost his parents in India but but Indians ha they helped him to find oh, their parents it's yeah. all the kind of story mm -hmm. and one of the comments said that it seems like Indians, like uh, like Americans, not only Americans, people from like everywhere, they, mm -hmm. they, they, the money is really important for them. Mm -hmm. But for Indians, they, the money is not the first priority for mm -hmm. them. Their pr first priority is like mm -hmm. to good things. Yeah. It's, uh, when I was in Fiji, when I was in Indian high school, my friend helped me a lot. They really, they, they were really yeah. kind mm -hmm. and. First, first time I experienced that, I was thinking that, mm. are they expecting something from me? Mm. Like, do I have to do something for them? Mm -hmm. But, but like, some time passed, and I realized that they didn't expect any, anything from me. Mm. They just did good things for me mm. because it was a, it was a good thing. For yeah. them, so it's really nice. Mm. So it's, it was a short story, but uh, it was very touching, and we can learn for lots of things from this. And mm. there is some. There are lots of things to think about. So, did you enjoy the story? Yeah, and now I miss my friend in high school. Yeah. yeah. They helped me a lot. Even though they they were busy studying because they studied very hard, yeah. but they still helped me a lot, yeah. To adopt a new school, a new life, yeah. And they also try to explain about their traditional yeah. food and clothing and culture, everything. So it was very thankful, yeah, and grateful for that. Yeah, it, it reminds us, mm. like, 
experience uh, of, of our relationship with the Indians. It was all good things, yeah. We remember very good things. Okay, so today we watched the video about a story of a lost wallet and I didn't expect this much of like touching from the, this short story, but it was really nice. So thank you for watching our video and subscribe our channel if you haven't subscribed yet. And see you on the next video. Okay. Bye bye. मजा आ गया भाई एक तो जो ओरिजिनल वीडियो थी वो ही बहुत बढ़िया थी कि वो सर जो क्या कहते हैं क्या इस वो उसे लीडर की लीडरशिप की जो भी बातें करते हैं वो सो so, वो इंडिया आए अपने यहाँ पे इंडिया में किसी यूनिवर्सिटी में उन्होंने लेक्चर दिया फिर वो टैक्सी पकड़ी टैक्सी लेकर के चले गए यानी उनका भाई उसके अंदर उनका पासपोर्ट था ठीक है और वो वापिस मिल गया तो ये सारी जो चीजें है ना ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है मेरे हिसाब से ठीक है और हम पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है ये बात ओके okay, और किसी भी कंट्री में परसेंट टू परसेंट डिपेंड लेकिन ये बात है कि हमारी इंडिया में ऐसे लोगों की तादाद में कुछ ज्यादा ही है यानी कि रेशियो बहुत ज्यादा है यानी कि 95 परसेंट लोग ना हमारे इंडिया में रिटर्न करेंगे उस वॉलेट को ठीक है और पांच परसेंट लोग होंगे जो नहीं करेंगे और ये यानी कि डिफरेंट यूरोपियन कंट्री अब कंट्री टू कंट्री डिपेंड करेगा कि वो कैसा करता है ठीक है और पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ये नहीं कि अब वो पैसों की नीड में है तो वो उस पर्स को रख ही ले ठीक है और ये ये उस पर्सन की मोरलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना मॉरल है मॉरल ग्राउंड्स कैसे हैं उसके ठीक है तो वो पर्सन के ऊपर अगर कोई गरीब भी होता है तो कभी कभी पैसे लौटा देता है पर्स लौटा देता है लेकिन कभी कभी कुछ यानी कि अमीर भी होता है उसको पैसे की इतनी जरूरत नहीं है फिर भी वो कहता है कि चलो यार क्या करें कैसे करें और कुछ लोग होते हैं वो उसको यानी कि कहीं पर कुछ गिरा हुआ उसको उठाते ही नहीं है बस लीव कर दे कि चलो छोड़ो जस्ट लीव इट उसको छेड़ने की क्या जरूरत है ठीक है किसी का होगा जिसे कोई कोई को और लेकर के उसको दे देगा ठीक है तो ये बात होती है सो so, इंडिया इंडिया में तो अपना और अपना इन, ये मैम जो थी ये कह रही थी कि ये जब किसी कॉलेज स्कूल स्कूल में पढ़ती थी वहां पे इंडियंस थे वो वो इनकी हेल्प करते थे ठीक है और इनको वो इनको अपने कल्चर के बारे में बताते थे फूड के बारे में बताते थे तो हमारे और कह, कह रही थी कि इंडिया जो फॉरन में जो इंडियंस रहते हैं ना वो भाई उन्होंने यानी कि सही इंडिया का यानी कि स्टेटस जो है ना सही रखा है ऐसे नहीं ऐसे नहीं है कि बिल्कुल ये चोर लुचक्के वाले जो काम कर रहे हैं ऐसे ऐसा वो नहीं है वहां पे अपना इंडिया में यानी कि सही से काम करते हैं और लोगों की हेल्प करते हैं पोलाइट होते हैं ये पूरे वर्ल्ड में हम इंडियंस के बारे में है कि हम पोलाइट होते हैं वो होते हैं हम यानी कि सही तरीके से तमीज में संस्कारी जो लोग होते हैं ना सही तरीके से लोगों के साथ बिहेव करना ये सारी बातें हैं और यही चीजें अट्रैक्ट करती हैं यही हमारी इंडिया की खूबसूरती है कि हमारी हम इतने पोलाइट होते हैं और सबसे अच्छे तरीके से बात करते हैं सबकी वो करते हैं यानी कि तमीज से बात करते हैं और उनको उनका वो वॉलेट मिल गया ठीक है सो इंडिया में ऐसा बहुत बार होता है हमारे को यानी कि चीजें लॉस्ट हो जाती है कुछ नहीं मिलती कुछ मिल जाती है उनको मिल गई ठीक है तो बहुत अच्छा है और हम हमारे हमारे से क्या हमेशा क्या होता है हम फॉरनर्स का ना ज्यादा ख्याल रखते हैं क्योंकि हमारे को भी, को भी लगता है कि अतिथि देव भाव वाली हमारा नेचर होता है कि हाँ भाई गैस इज ए गॉड तो फिर भाई अब उसको उसका ख्याल रखना है हर चीजें करनी है तो इनका रिएक्शन भी बहुत बढ़िया था और इन्होंने कहा और इनकी कंट्री और ये वीडियो देखने के बाद यही पता लगा कि कोरिया के अंदर अगर आपका लॉस्ट वो हो जाता है पर्स खो जाता है तो जो पर्सन पर्स लौटाता है उसको ट्वेंटी या थर्टी परसेंट जितना भी वॉलेट के अंदर पैसे होंगे वो उसे देने होते हैं पर्सन को ठीक है तो वही सोच रहे हैं यानी कि मैं भी बस ये सोच रहा था कि जिस पर्सन को अगर वो रखना चाहे अगर कोई रखना चाहे उस पर्स को तो सारे पैसे हो जाएंगे और उसको लौटा देगा तो उसको सिर्फ थर्टी का रिवॉर्ड मिलेगा ठीक है और यानी कि अगर हम लौटा हम हम लौटा तो पूरा ही लौटा है थर्टी परसेंट लेकर के क्या करेंगे अब वो अब अब वो अलग बात है कि अब भाई अब किसी के पर्स में दस करोड़ रुपए तो रह नहीं सकते कि अब उसका थर्टी परसेंट मैं ले लूंगा अब जो भी होंगे उसमें पांच दस हजार रुपए होंगे उसका थर्टी परसेंट तीन हजार रुपए लेकर के इतना वो यानी कि रुपयों की बात नहीं है मॉरलिटी की बात है और इन यानी कि इन कंट्रीज की जो होती है ना दूसरी कंट्रीज की उनकी सोच अलग तरह की होती है कि हम ये यानी कि कोई भी पर्सन इनके में लॉ बना हुआ है कि कोई भी पर्सन ऐसे पर्स नहीं लौटाएगा अगर आप उस पर्स के ऊपर ये लॉ बना दोगे कि उसका थर्टी परसेंट आपको देना है तो वो पर्स लौटा देगा तो मेरे को ये लॉजिक इतना ज्यादा समझ नहीं आया कि पता नहीं इनकी कंट्री में इस तरीके के लॉ लोग होंगे जो इस चीजों पे काम करते होंगे कि हाँ भाई वो होगा तो हम ऐसे कर देंगे लेकिन हाँ अपनी कंट्री में भी होता है कि जैसे कि कोई गुंडा है कोई मोबाइल है उसके इन्फॉर्मेशन देने पर हमारे को रिवॉर्ड मिलता है तो इस तरीके से तो इनकी कंट्री में होता होगा रिवॉर्ड का सिस्टम कि अगर हम उसे पकड़वा वो क्या कहते हैं किसी का वॉलेट सामान वापस करेंगे तो उसका थर्टी परसेंट मिल जाएगा तो ये ये एक लॉ है इनका अभी ये लॉ अच्छा है बेकार है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये लॉ अच्छा है इनका या फिर बेकार है 
ठीक है और आप सभी को अपना अपने इंडिया के लोगों के बारे में बताना है कि क्या हम हमारे यहाँ पे कैसे चलता है कि वैसे हम फॉरेनर्स का तो ध्यान रखते ही हैं और हमारे इंडिया की वीडियो देखने के बाद इन फॉरेनर्स का यार इंडिया के बारे में ना यानी कि जो सोचने का तरीका है जानने का तरीका है वो थोड़ा अच्छा होगा क्योंकि फॉरनर्स कुछ कंट्रीज है जहाँ पे इंडियंस के बारे में एज ए नॉर्मल हम किसी अभी कोई हमारे जब तक लोगों के पास तक हमारी चीजें पहुंचेंगी नहीं ना वो हमारी चीजों को जानेंगे नहीं जैसे कि अब हमारे यहाँ पे कोई युवांडा के लोगों के बारे में बात करने लग जाए या फिर वो टूनेशिया के कंट्री के लोगों के बारे में हमारे आम लोगों से बात करें तो उनका कल्चर हमारे तक अभी इतना नहीं पहुंचा हुआ है तो अगर आप चाहते हो कि आपके कल्चर को आपकी चीजों को लोग जाने तो इसी तरीके से ना चीजों को फैलाना होता है जैसे कि अभी ये कोरियंस है जो कि हमारे इंडिया के वीडियो पे रिएक्ट कर रहे हैं इंडिया के बारे में और जान रहे हैं ठीक है और दिन को धीरे धीरे ना हमारी कंट्री की अच्छी अच्छी चीजें देखने के बाद क्या अच्छा है क्या बुरा है हमारी कंट्री को जानने के बाद ना इन्हें हमारी कंट्री से प्यार हो जाएगा और ये कभी ना कभी अब जो ये ये जो पर्सन है इनके जो सराउंडिंग में दस या पंद्रह जो भी इनके यानी कि पांच दस भी लोग होंगे अगर ये उनसे भी अब हमारी कंट्री के बारे में अच्छी अच्छी यानी कि हमारी पॉजिटिव इमेज या फिर कुछ भी इंडिया के बारे में कुछ भी बात करते हैं तो इससे हमारी कंट्री की जो नाम जो होता है ना वो थोड़ा बढ़ता है और थोड़ा हमारा स्प्रेड होगा हमारा और ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारे इंडियंस का नाम ठीक है तो ये बहुत अच्छा है और इनका रिएक्शन भी बहुत बढ़िया था और मुझे ये दोनों लोग भी बहुत बढ़िया लगे ठीक है और जो ओरिजिनल वीडियो थी वो भी बहुत अच्छी थी सो इनके चैनल का मैं नाम एक बार और बता दे रहा हूँ स्ट्रेंजर्स फ्रॉम कोरिया सो इनके चैनल को आप जाकर के इनकी वीडियो देख सकते हो ठीक है और हमारे चैनल को प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो हम क्या कर रहे हैं रिएक्शन का रिएक्शन बना रहे हैं ठीक है और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर लेना ओके सो so, अब मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए यार बाय बाय